സാധാരണ അവരൊരു ചീഞ്ഞ എന്താ പറഞ്ഞ വെനീന് ഇട്ട് ഒരേ വെനീന് ഇട്ട് ഞാൻ എന്നും പറയില്ല നീനു ഒന്ന് പോയി കഴുകുക ഫിനിഷായിട്ട് വന്നത് പക്ഷെ അവര് ആ ആ സ്മെല്ലൊന്നും അറിയിക്കാണ്ട് തന്നെ വളരെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അതൊന്നും കൊണ്ടുവരും പക്ഷെ ഇന്നിതാ നല്ല കേരള ഡ്രസ്സ് ലിജുവിന്റെ മുഖം നോക്കിട്ട് കേരള തനിമയാർന്ന ഡ്രസ്സിൽ മുണ്ടും ഷർട്ടിലും പ്രത്യേകിച്ച് ആണുങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേകം ഒരു ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഇരട്ടി ഒരു സൗന്ദര്യം തോന്നും ആണുങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് മുണ്ടൊന്നും മടക്കി കുത്തിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പ്രത്യേക രസമാണ് അത് നിങ്ങളിൽ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം എല്ലാവരും മുണ്ട് നാട്ടല്ലേ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും അവർക്കും ഒരു സ്പെഷ്യൽ കൈയടി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഒന്ന് മൂന്നില് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ അന്ന് സുരാജ് വഞ്ഞാറം മൂടും ആദർശിക്കുകയാണ് വന്നത് ആ ഓണ ഓർമ്മകളിലോട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് പോയിക്കോട്ടെ താടി മുഖത്തോട്ട് അങ്ങ് ചേർന്നപ്പോ അത്ര വാർത്ത വൃത്തിയാണ് വാറി കിട്ടി ആഹാ വളരെ നല്ല കുറച്ച് അനുഭവങ്ങളായിരുന്നു അതേപോലെ ഇതും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് രസിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണിനും കാതിനും ഒക്കെ ഇമ്പമാർന്ന കണ്ണിന് എന്തായാലും ഇമ്പമാവും ഒരു സംശയമില്ല കാരണം അത്ര ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ഓണം സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ഞങ്ങൾ തരാൻ പോകുന്നത് മിനി സ്ക്രീൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ ഒരുപാട് സീരിയലിലെ ഒരു റാണി തന്നെയാണ് സീരിയലിലെ എന്താ പറയുക അത്രത്തോളം ഹിറ്റ് സീരിയകൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ എല്ലാ മനസ്സിൽ ഇടം നേടിയ ഒരു കലാകാരിയാണ് ശ്രീത്തം തുളമ്പുന്ന കലാകാരിയാണ് ശ്രീത്തും ഉണ്ട് കലാകാരിയുണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്നാവുമ്പോൾ എന്താണ് പേര് ശ്രീകല ഞാൻ 
ഞാൻ ഓർത്ത് ബാലത്തെങ്ങാനും പൊട്ടി വീഴുവാണ് കാരണം അപ്പൊ തന്നെ പൂ വിടുകയും ചെയ്ത് പുഷ്പാഭിഷേകം തന്നു ഇത് കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ എന്ത് നോക്ക് ഇപ്പോഴും അവിടെ പുഷ്പാഭിഷേകം അങ്ങോട്ടാ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എവിടെയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നോളാം കേട്ടോ കുട പിടിച്ചോണ്ട് ശരിക്കുള്ള മുഖത്ത് ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ആരോ തോണ്ടിയിട്ട പോലത്തെ ഒരു വരയുണ്ട് ഒരു ഒരു കുഴിയുണ്ട് അത് വന്നാൽ തന്നെ ശരിക്കും കലാകാരന്മാരൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മിക്കവർക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ കലാകാരന്മാർക്കൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുഴിയോ വരയോ പാടോ ഒരു ചൊറിയോ എന്തെങ്കിലും പക്ഷെ എനിക്കില്ലല്ലോ അതാണ് തോന്നുന്നത് അടുത്ത ആരെ വേണം ശ്രീകല ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളെ ഞാൻ വിളിക്കാൻ പോവുകയാണ് നല്ലൊരു കൈ കൊടുക്കാം വരതക്ക് ഈ ഓണം ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിന്റെ ഓണമാണ് അതിന്റെ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളെ ഞെട്ടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു വിവാഹ വാർത്തയാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞത് കാരണം വരത കയറി അതിൻ്റെ അകത്തെ വില്ലനെ പ്രേമിക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കുന്നില്ല അതൊരു ഭയങ്കര ട്വിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആ കഥയ്ക്ക് തന്നെ ഈ വില്ലനെ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരും കാരണം വില്ലൻ ഇവിടെ വന്ന് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് എന്തിനാക്കുന്നു ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ വില്ലനൊന്നും വന്നാൽ അങ്ങ് അടുത്തൊന്നും കാണട്ടെ കാരണം പുതു പുതു മോടികളാണ് ഈ അടുത്ത് എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ കല്യാണം എന്നാ മെയ് ഇരുപത്തഞ്ച് അയ്യോ അതുപോലും ഓർമ്മയില്ല കാരണം വർഷങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കാനുള്ള സീരിയലിലൂടെ അല്ലേ അപ്പൊ എന്നൊന്നും കാണുന്നു എന്ന് കല്യാണം നടന്നു പോലും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല കല്യാണത്തിന് തലേ ദിവസം വരെ ഷൂട്ടിംഗ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വാർത്ത കിംവദന്തിയാണോ അത് ശരിയാണോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഹണിമൂൺ വരെ പോയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ സീരിയൽ ഷൂട്ടിംഗ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശരിയാണോ അല്ല ഞങ്ങൾ എവിടെ വീട്ടില് അതൊക്കെ പോയി അതിന്റെ സമയമുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും എന്റെ കുട്ടി എന്ത് പറ്റിയത് ഇങ്ങനെ മാറി പോയി മര്യാദ നോക്കി ഒരു കുടുംബത്തിൽ അവരായി അവരുടെ കാര്യമായി ഞാൻ അങ്ങ് മാറി ഞാൻ ഞാനാണ് വേറെ ഒരു സീരിയലിൽ തറവാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നേക്കാണ് എനിക്ക് ഇതില്ല യാതൊരു പങ്കുമില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും വേണ്ടട്ടെ ഇന്നിപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു കൂട്ടുകുടുംബത്തിലാണ് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് വെറുതെ തോളത്ത് കൈപിടിച്ച് അയ്യോ ഒരു ചേർച്ചയിൽ നിന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ഇതേപോലെ എന്ന് സന്തോഷമായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോട്ടെ കേട്ടോ എല്ലാ വിധ ആശംസകൾ ഇവിടെ മേക്കെ പോകുന്നു ഇല്ലെങ്കിലും ഇദ്ദേഹം ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ഇദ്ദേഹം ഒരു നടനാണ് ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ സാധാരണ വയ്യോ ഞാൻ വരിയല്ല വരിയല്ല എന്ന് വേണേ പറയാം പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു താരചാടയും കാണിക്കാണ്ട് വന്നതിനും ഓണാഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിനും ഭാര്യയ്ക്കൊപ്പം കൂട്ടായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരുന്നതിലും ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഇനി പോയിട്ട് പൂച്ചക്കണ്ണ് ഫിറ്റ് ചെയ്തോളൂ അയ്യോ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പരിപാടിയുടെ പകുതിയായിട്ടും രണ്ട് ഗസ്റ്റുകളെ വിളിച്ചിട്ടില്ല അവർ വേണമെങ്കിൽ പോയോ ആവോ ഇല്ലോ എന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല മീര എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ അനുജത്തി കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും കാരണം അമല പോലെ തന്നെ ഇതാ ഹിറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ തന്നെ തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ ജനഹൃദയങ്ങളില് എല്ലാവരും ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഒരു സീരിയലാണ് അനിയത്തി അനിയത്തിയിലെ ആ നായിക ശരിക്കും ഫ്ലെക്സിൽ ഞാൻ കണ്ടപ്പോ അവിടെ ഒരു പലരുപേടത്തെ ഒരു ഫ്ലെക്സ് കിരിപ്പില്ലേ അവിടെ കണ്ടപ്പോ ഭയങ്കര സുന്ദരിയായിരുന്നു നേരിട്ട് കാണുമ്പോ ആ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല നോക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോഴാ കാണാൻ പോകുന്നു നോക്കാം ഇത്ര കുശുമ്പ് തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങക്ക് എന്തിന് എന്നെ കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര സുന്ദരിയായിരിക്കും കേട്ടോ കാരണം ഞാന് ആദ്യമായിട്ടാണ് നേരിട്ട് കാണുന്നത് ഈ സെറ്റ് മുണ്ടില് പ്രത്യേകിച്ച് സെറ്റ് മുണ്ടില് സ്ത്രീകളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതൊരു പ്രത്യേക എന്താന്ന് അറിയത്തില്ല ബാക്കി എന്തൊക്കെ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് വന്നാൽ ഈ സെറ്റ് മുണ്ടില് കേരള ഡ്രസ്സില് ആ ചേട്ടനെ ചിരിന്നോ എലി പുന്നല് കണ്ട പോലെ അല്ലെ അങ്ങനെ പറയണം ശരി അങ്ങനെ നമ്മുടെ മഴവിൽ മനോരമയുടെ ഹിറ്റ് സീരിയലായ അനുജത്തിലെ മീര വന്നു നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾ പോലും ഒരാൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ആവാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇന്ന ഒരാൾ വേണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നുണ്ടോ നാല് പേരില് ഇല്ല 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 അങ്ങനെ ദേവികേനെ കൂടെ വരുത്തി എന്റെ പേര് പറയോ അതല്ല നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് പേര് നിന്നിട്ട് ഒരാൾ മാത്രം നമ്മുടെ മഴവിൽ മനോരമയിലെ ബാലാമണി എന്ന സീരിയല് നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത കഥാപാത്രം ദേവിക
ഈ നീല ബ്ലൗസ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചേരുന്നു അല്ലെ നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും പറയാതോ ഇത്രയും നേരം നിങ്ങൾ അത്രയ്ക്ക് ഞാൻ പുകഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തി എനിക്ക് ഇത്രയും പുകഴ്ത്തിയുടെ കാര്യമുണ്ട് സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ആർക്കും ഒരു വാക്ക് എന്റെ അടുത്ത് പറയാം പക്ഷെ എന്നെ പുകഴ്ത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ ഞാനിപ്പോ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ സുന്ദരിയായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങള് നാല് പേരെക്കാളും ഏറ്റവും സുന്ദരിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ദേവികയും വന്നു ശ്രീകല വന്നു വരത വന്നു മീര വന്നു എന്തായാലും ഇത് ശരിക്കും ഒരു കൂട്ടുകുടുംബമായി അല്ലെ ഇവിടെ ആരും പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ഒരാള് പോലെയല്ല എല്ലാവരും നമ്മളെ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു കൂട്ടുകുടുംബത്തിന്റെ ഫീൽ വന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കൂട്ടുകുടുംബത്തിന്റെ ഒരു പാട്ട് പാടാൻ ഒരു ആഗ്രഹം ഏതായിരിക്കും ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ കാരിസിലെ പാട്ട് ഇപ്പൊ പാടണ്ട വേറെ പാട്ട് കേട്ടോ ചെറിയൊരു ഓണത്തിന്റെ മൂഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെറിയ ഡാൻസ് ഒക്കെ ആവാം എന്താണ് സത്യത്തിൽ ഈ ഓണത്താറ് ഇതിൽ ആർക്കെങ്കിലും അതിന്റെ ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ പറയാം എന്താണ് സത്യത്തിൽ ഓണത്താർ ആടി വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓണത്തിന് റോഡിലിടുന്ന താറ് അതിങ്ങനെ ശരി ഓക്കെ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഗെയിമിലോട്ട് പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു സുന്ദരനെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ് കാരണം നാല് സുന്ദരികൾ അഞ്ച് സുന്ദരികൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ മഹാബലിക്ക് തീരെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇഷ്ടമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു സുന്ദരനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ് നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയാ അഞ്ച് പെണ്ണുങ്ങളാണ് നിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു സുന്ദരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ആകെ കടി വീടി വലി അതൊരു ഇത്രയും സുന്ദര സുന്ദരിമാർ നിക്കുമ്പോ ഒരു സുന്ദരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൊസസീവ്നസ് നിങ്ങളൊക്കെ രണ്ടുപേര് മൂന്ന് പേര് കല്യാണം കഴിച്ചു വരാൻ രണ്ടുപേര് കല്യാണം കഴിക്കും പക്ഷെ ആ സുന്ദരനെ ഒന്ന് മയക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും ഇല്ല എന്ന് പറയല്ലേ അത് നോണയായി പോകും ശരിയല്ലേ മീര അപ്പോ ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയാണ് അദ്ദേഹം എന്തായാലും നമുക്ക് ഓണത്തിന് സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇന്ന് അദ്ദേഹം എത്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾ ഇവിടെ വരുമോ എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ സംശയം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഞെട്ടും ആരായിരിക്കാൻ വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം തിരിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു എല്ലാരും തിരിഞ്ഞു വന്നു തിരിഞ്ഞു വന്നു നോക്കല്ലോ കേട്ടോ നോക്കിയ മോശമാണേ ഈ സുന്ദരം വന്നിട്ട് ഈ നാല് സുന്ദരിമാരുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സുന്ദരിയുടെ വിഗില് പിടിച്ച് വലിക്കും എവിടെ സുന്ദരം ഒന്ന് വേഗം വരൂ നിസ്സാരക്കാരനല്ല വരാൻ പോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്ന് കിടുകിട വരയ്ക്കും നിങ്ങൾ മാത്രല്ല മൊത്തം കേരളം പ്രകമ്പനം കൊള്ളും ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അണെ വണക്കം അണെ ഉങ്ങൾക്കായിട്ട് യഥാവത് ഓണത്തിന് നമ്മ കേരളത്തില് നമ്മുടെ ഒന്ന് ഒന്ന് മൂന്നില് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നത് റൊമ്പ സന്തോഷം മിക്കപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ച് എല്ലാരും പോകുന്ന പാതയിലൂടെ നമ്മൾ ഒന്നും 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 പോവാറില്ല ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ച് ഇവിടെ സുന്ദരൻ ഒരു പൊട്ടുകുത്തിൽ വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ തലൈവർ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു വട്ടി ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യുമ്പോൾ കൊഞ്ച ഇങ്ക ഒന്ന് തള്ളി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് എളുപ്പമുണ്ട് സോറി നമ്മ ഒന്നിച്ച് മത്സരത്തിലോട്ട് പോവുകയാണ് കണ്ണ് കെട്ടുന്നു കണ്ണ് കെട്ടിയിട്ട് കറക്റ്റ് രജനി സാറിന്റെ നെറ്റിയിൽ കൊണ്ടു തിരികൊട്ടു തൊടുന്നത് ആരാണോ കറക്റ്റ് തൊടാൻ പറ്റുന്നത് ആരാണോ അവരായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലില് കേരളം കാണാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യശാലി എന്ന് ഞാൻ ഞാനൊരു ഒരു പ്രവചനം നടത്താൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്തൊക്കെയോ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും ആ വ്യക്തി അത് മാത്രമല്ല മിസ്റ്റർ ബട്ട്ലേഴ്സിന്റെ സമ്മാനവും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ശരി നമ്മൾ മത്സരം തുടങ്ങുകയാണ് ഒരു 
കുത്തൽ മത്സരം ആരംഭിക്കുകയാണ് ചെറിയൊരു സെക്കൻഡുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ പൊട്ട് കുത്തിയിരിക്കണം റെഡി ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നൗ കണ്ണാടിയുടെ മോളിലായി പോയി പൊട്ട് ഇനി അടുത്തയാള് ദേവികയായിരിക്കും ചിലപ്പോ ഏറ്റവും അടുത്ത നെറ്റിയോട് ചേർന്ന് തൊട്ടെങ്കിൽ ദേവികയായിരിക്കും സമ്മാനം അടുത്ത മീര വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചെന്നൈയില് ആ വിട്ട വിട്ട ഓക്കെ 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 ആ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ തൊടേണ്ടത് ആ അതെ ഒന്ന് നോക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിൽ മുഴ വന്ന മാതിരി ഇനി അടുത്താരാണ് പാ ഉള്ളിക്ക് പോണോ കേട്ടോ തിരക്കുള്ള മനുഷ്യനാണ് വെച്ചോ അയ്യോ അപ്പൊ ഇത് കാണത്തില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് വിജയ ആയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വരത് തന്നെയാണ് വിജയ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഓണത്തിന്റെ എന്താ പറയാ സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡില് ഫസ്റ്റ് ഗെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഗെയിമിൽ മിസ്റ്റർ ബഡ്ലേസിന്റെ സമ്മാനം ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ തരുന്നതായിരിക്കും കാരണം ഇനി മത്സരങ്ങൾ വേറെ കടപ്പെട്ട് നല്ലൊരു കൈയടി കൊടുക്കാൻ വരുന്നത് അല്ല കേട്ടോ സമ്മാനം ഉണ്ട് സമ്മാനം ഇല്ലാണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സമ്മാനം ദേവിക അതിന്റെ പുറകിൽ കളർ കൂടെ കൊടുക്കാം വാ താങ്ക് യു നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ കാരണം ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങനെ നെറ്റിയുടെ കറക്റ്റ് സ്ഥലത്ത് തൊടുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നിസ്സാര കാര്യമല്ല എന്തായാലും ഈ കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ മീര ചോദിച്ച ഒരു പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് ഭാരതയ്ക്കും കുടുംബത്തിനും പ്രത്യേകിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ച് ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിച്ച പൊതുമോടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ചെറിയ ഡാൻസ്
and diamonds on the one powered by kitchen treasures in Yellam, hundred percent in the Parana the Wall and Nur Shadamanum, Ningle Happy Akatakari, the Ukur Nal Sundri Kutikal Maita and Namada, not the Onam special episode and Namada, Sambasha through the Mulkatakum Ball, Ningle Lam Ona. ശരിക്കും <laughs> 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 ഗർഭിണിയായിട്ട് <laughs> 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 ദേവികയിലോട്ട് വരികയാണ് ദേവികയാണെങ്കിൽ കല്യാണ പ്രായ കല്യാണ പ്രായത്തിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ ചൂടുന്ന കന്മതപ്പൂ കണ്ണം പൂവുണ്ടോ മുല്ലപ്പൂവുണ്ടോ അതാരാണ് എവിടുന്നാണ് ആ സുന്ദരൻ എന്നാണ് കല്യാണം എന്നാണ് കല്യാണം എന്നെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ട് അല്ലേ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഇല്ല വീട്ടുകാർക്ക് കാണും വീട്ടുകാർക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ 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 ഏകദേശം ഇങ്ങനെ മൂളി പറഞ്ഞൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും നാട്ടു പ്രമാണിനിയാണോ വേണ്ടത് അതെ കുറച്ച് മോഡേൺ ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ആഷ്പൂൾ സ്റ്റൈലിലൊക്കെ എനിക്ക് ക്യാരക്ടർ ആണ് മെയിൻ നോക്കുന്നത് നല്ല സീരിയലിലെ കഥാപാത്രം പോലെ സീരിയലിലെ കഥാപാത്രം കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയാ ഡ്രാമാറ്റിക് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ലൈഫിൽ ആഷ്പൂഷ് അങ്ങനെ കുറച്ച് വേണം എന്നിരുന്നാലും ദേവികയ്ക്ക് ഭയങ്കര സാരി ഭയങ്കര ഡിസൈൻ ഡിസൈനർ സാരി എന്ന് കണ്ടാൽ അറിയാം ദേവികയുടെ ഡ്രസ്സിംഗ് ഒക്കെ ഭയങ്കര രസമാണ് മിക്ക പരിപാടികളും മീരെ എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കി എന്നോടൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല പല കാര്യങ്ങളും പറയാനുണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിലെ മൂത്ത ചേച്ചിയാണ് ശരിക്കും മീര വീട്ടിലെ മൂത്ത ചേച്ചിയാണെങ്കിലും കഥാപാത്രമായിട്ട് വരുന്നേക്കുന്ന അനിയത്തിയായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ അനിജിത്തി ആരാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഈക്വൽ റോളാണ് അതിന്റെ അത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മത്സരം വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ മത്സരം ഒന്നുമില്ല വരുതിയിലോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്ത ഓപ്ഷൻ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ട് തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ തുറന്നു പറയാം വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ട് ഈ നിമിഷം വരെ പോകുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ചാണോ അല്ലല്ല അയ്യോ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരുടെ മൊത്തൊരു പക്ഷെ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാരും കല്യാണം കഴിച്ചു അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ എന്താ പറയാ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മത്സരത്തിലോട്ട് പോവുകയാണ് കാരണം ഇത്രയും നല്ല സാരിയിലൊക്കെ മുല്ലപ്പൂലൊക്കെ വന്നിരിക്കുമ്പോ ഇവരൊന്ന് നടന്ന് ഉടുത്തൊരുങ്ങി പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളി മങ്ക കോമ്പറ്റീഷൻ ഇന്ന് ഭയങ്കര അത്ര ഒരുപാട് ഒരുപാട് ക്ലബുകളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഓണത്തിന് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത്ര ഭംഗിയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സാരിക്ക് ഒന്ന് കാണിക്കാനും മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ആകാര വടിവൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കാണുവാനും നിങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം കൂടുതൽ നമുക്കൊന്ന് അളക്കുവാനും പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു അവസരം കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കമ്മലിടാൻ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിർവാഹമില്ല ആ കഥാപാത്രമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ അമലേക്ക് ഇരിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റത്തുള്ള സൈക്കിൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ നോട്ടം കണ്ട എനിക്ക് അത്ര പന്തി നമ്മുടെ ഓണം സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡ് ഒന്ന് ഒന്ന് മൂന്നിന്റെ മലയാളി മങ്ക കോമ്പറ്റീഷൻ ഇവിടെ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യം കൂടി അറിയിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നാല് പേർക്കും നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒന്ന് റാമ്പ് ചുറ്റുക അതിനുശേഷം ഓർക്കസ്ട്രയിൽ നിന്നും ഒരാളെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്ത ആൾക്ക് രണ്ടാമത് വീണ്ടും അയാളെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അയാളെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം എത്രത്തോളം വെറൈറ്റി ആക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ചെയ്യാം അത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി വരതയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ മത്സരത്തോട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരാളെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ആരാണ്
ഇതിലേറ്റവും <laughs> 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 ഭംഗിയിലാണോ നടത്തത്തിലാണോ ചെയ്ത പ്രസന്റേഷനിലാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ മാത്രമല്ല ഈ ഫ്ലോറിലുള്ള ആൾക്കാർ കൂടുതൽ സന്തോഷിച്ചത് ഇവർ ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളും നടന്നപ്പോഴാണ് അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആർക്കും ഒരു വിഷമം വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലോട്ട് പോയതിൽ ദ വിന്നർ ഈസ് ശ്രീകല <laughs> 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 എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല അവിടെയാണ് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിക്കോട്ടെ അല്ല മനസ്സറിഞ്ഞു കൊടുക്കണം മനസ്സറിഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ചേട്ടൻ അത് മേടിക്കാൻ തോന്നുന്നു ചേട്ടാ എങ്ങനെ മേടിക്കാൻ തോന്നുന്നു ശരി ആയിക്കോട്ടെ എന്തായാലും ദാസപ്പ ചേട്ടൻ ആ മിക്സി കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇന്ന് ഓണത്തിന് ദാസപ്പനല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ 
അങ്ങനെ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ മലയാളി മങ്ക കോമ്പറ്റീഷൻ ഇവിടെ അവസാനിച്ചു പേരായി കഴിഞ്ഞു ശരി ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വേണം നിങ്ങൾ വഴി പറത്തുന്നു അത് നടന്ന് കാണിച്ചേക്ക അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഒരു നല്ല നടപ്പ് നടക്കുക അല്ലെ വല്ലപ്പോഴെങ്കിലും അതിന്റെ അകത്ത് ബുദ്ധിയെ അളക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചില നല്ല രീതിയിൽ മറുപടി പറയാൻ കഴിവുള്ള ഈ അഭിനയം മാത്രമല്ല എന്താ പറയാ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വക കാര്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം വിവരം ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാൻസും കൂടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ അവസരത്തിൽ വന്ന് വീണ് കിട്ടിയിട്ട് ഇത് ഒന്നും പേടിക്കുന്നത് എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു ശീലമായി ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ അടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എനിക്കൊരു ശീലമായി അപ്പൊ നമ്മൾ യൂഷ്വലി നടത്തുന്ന പോലെ ഓരോരുത്തരുടെ അടുത്ത് ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പകുതി ഈ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കാം ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് ചോദ്യമുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ അറിയാവുന്ന ആദ്യം അറിയാവുന്ന ആൾ കൈപൊക്കുക ആദ്യം കൈപൊക്കുന്ന ആളോടായിരിക്കും നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ചോദിച്ചിട്ട് കൈപൊക്കിയ ആൾ ഉത്തരം തെറ്റാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പണിഷ്മെന്റ് കാര്യങ്ങൾ കൈപൊക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൈപൊക്കി ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ മിസ്റ്റർ ബഡ്ലേഴ്സിന്റെ സമ്മാനം ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമതിയായ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ബാലാമണി സീരിയലും അമല സീരിയലും അമ്മ സീരിയലും അനീതിയൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്തെ ബുദ്ധിമുതിയെ കൂടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് സൗന്ദര്യം മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിയും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണെന്ന് ഇവിടെ തെളിയിക്കാൻ പോവുകയാണ് ചോദ്യത്തിന് റെഡി ആണല്ലോ കുട്ടികളല്ലോ തലകറങ്ങി അത്തം പത്തിന് തിരുവോണം അത്തം മുതൽ തിരുവോണം വരെയുള്ള മലയാള നക്ഷത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പകുതി കൈപൊക്കി എന്താ കൈപൊക്കി ആരാണ് കൈപൊക്കി ഫസ്റ്റ് ഉറപ്പിച്ച കൈപൊക്ക് ശ്രീലത നക്ഷത്രം അത്തം ചിത്തിര ചൂതി വിശാഖ മയൂരം തൃക്കേട്ട മൂലം പൂരാടം മൂത്രോടം തിരുവോണം ഇത് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന നല്ലൊരു കൈഡി കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം കഴുകയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അത് ശ്രീകളുണ്ട് കഴുതയ്ക്ക് വിവരമില്ല മനുഷ്യന് വിവരമുണ്ട് മനുഷ്യൻ പലപ്പോഴും കഴുതി ആകാറുണ്ട് എന്നാൽ കഴുത ഒരിക്കലും മനുഷ്യനാകുന്നില്ല പറയുമ്പോ അയ്യോ ഇവ കഴുതയാണെന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ വിവരമില്ലാണ്ട് എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോ ആണല്ലോ കഴുതാന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മൊത്തം മാനം കാക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആരും ഒരു ഉത്തരം പോലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും മൊത്തം സ്ത്രീകൾക്ക് എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും കൊണ്ട് സ്ത്രീകളെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളായിട്ട് ഈ ഷോയിൽ ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കും അതൊരു സാഹചര്യം നിങ്ങൾ ഇടയാക്കരുത് കേട്ടോ ആ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് സാരി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും നിങ്ങളൊരു വിചാരമുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം പാതാളം കേരളത്തിൽ ഏത് ജില്ലയിലാണ് എറണാകുളം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ പോലെ അത് കറക്റ്റ് റൂട്ട് പറയണം തെറ്റിയ പണിഷ്മെന്റിലുണ്ട് ശരി എറണാകുളത്ത് എവിടെയാണെന്ന് പറയണം എറണാകുളത്ത് എവിടെയാണ് എടപ്പള്ളി വൈറ്റില കളമശ്ശേരി ഏകദേശം അടുത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് കളമശ്ശേരിയിൽ ആ എന്ത് ആ ഇത്രയും പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾ പണിഷ്മെന്റ് ആരും എടുക്കുകയില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ ഈ ഉത്തരം മാത്രം എന്തിനാ എന്റെ മോളെ കഷ്ടകാല സമയത്ത് കൈമുട്ടിയെന്ന് എനിക്ക് പറയേണ്ടതായിട്ട് വരേണ്ട കാര്യമില്ല ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൊടുത്തോ ലീനു പറഞ്ഞു കൊടുത്തോ ലീനു പറഞ്ഞു കൊടുത്തു വെരി ബാഡ് ലീനു ലീനു ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു ഞാൻ എടുത്തെടുക്കാം ഇതെടുക്കണം 
ഘടക വിരുദ്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഒരിക്കലും പിച്ചക്കാരനായി അഭിനയിക്കുക പാതാളം പറഞ്ഞ സ്ഥലം ശരിക്കും കളമശ്ശേരി തന്നെയാണ് കുറച്ച് പാതാളം എന്ന് പറഞ്ഞ വാ വാ ഇത്രയും പറഞ്ഞാ മതി അമ്മ വിശക്കണ അമ്മ വല്ലതും തരണേ അമ്മ ഇത് നാല് പേരുടെ അടുത്ത് പറയുക ശരി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഒരിക്കലും ആര് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം സദ്യക്ക് ആദ്യം വിളമ്പുന്നത് എന്ത് ആദ്യ ഉത്തരം അച്ചാറെന്നോ ഒരാള് പറഞ്ഞു എലെന്ന് അത് കൂട്ടൂല പിന്നെ എന്നാ ഇത് ഒന്നുമല്ല ഉത്തരം ഉപ്പാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ ഉപ്പ് അച്ചാറല്ല പറഞ്ഞ അച്ചാറ് പിന്നെ യോജിക്കാം എന്റെ വലതുവശത്ത് പിന്നെ യോജിക്കാം ഇടതുവശത്ത് പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഇല എന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് മീറി തന്നെ എടുത്തോളൂ ഹലോ 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 ഒന്ന് പറ ഐ ലവ് യു ഐ ലവ് യു പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ മീരയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല മീര എനിക്കൊന്നും പറ്റിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മീര അതാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വാമനൻ മഹാബലിയെ ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയത് എവിടെ പാതാളത്തിലേക്ക് വാമനൻ മഹാബലിയെ ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയത് എവിടെ എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം തലയിൽ ചവിട്ടി താഴ്ത്തി പാതാളത്തിലേക്ക് പോലീസുകാർക്ക് പട്ടാളക്കാർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ടെൻഷൻ കുസൃതിയാണ് കൈപൊക്കണം ഉത്തരം അറിയാങ്കിൽ കൈപൊക്കണം എന്നാലും <laughs> 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 കൂടെ നിൽക്കുന്നവരുടെ ഓരോ കുറ്റം വീതം പറയുക സത്യമായിട്ടായിരിക്കണേ അത് സത്യമായിട്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ റെഡി ആദ്യം അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിക്കോ അമ്മലയുടെ കുറ്റം പറയണോ വരതയുടെ കുറ്റം പറയണോ പോരട്ടെ എങ്ങോട്ട് അപ്പൊ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇഷ്ടം പോലെ കുറ്റം വരുമല്ലോ ഒരിക്കലും ഒരു ഇടയ്ക്കുള്ള മരുന്നൊക്കെ കയ്യിലുണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവുകയാണ് 
നിങ്ങൾ അടുക്കളയിൽ കയറുമ്പോൾ ആദ്യമായി വെക്കുന്നത് എന്ത് കുസൃതിയാണേ അടുത്ത ചോദ്യം പഴഞ്ചൊല്ല് പൂരിപ്പിക്ക കേട്ടോ ഓണം പിറന്നാലും പെട്ടെന്ന് കൈപൊക്കും ഓണം പിറന്നാലും ഉണ്ടി പിറന്നാലും കൈപൊക്കുന്ന ആരാണ് എനിക്ക് നോക്കി അറിയത്തില്ല കോരന് ബാക്കി കുമ്പിളിൽ തന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ക്ലോക്കിൽ പതിമൂന്ന് അടിച്ചാൽ എത്ര സമയമായി ഒരു ക്ലോക്കിൽ പതിമൂന്ന് അടിച്ചാൽ എത്ര സമയമായി നമ്മുടെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളും ഇവിടെ അവസാനിക്കുമ്പോൾ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളും ഇവിടെ അവസാനിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൈപൊക്കി ഉത്തരം പറഞ്ഞ് കറക്റ്റ് ആയത് ആരാണ്ടല്ലേ പറഞ്ഞോളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീകരക്ക് ലഭിക്കുന്നു മിസ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസിന്റെ ഒരു ഈ മിക്സ് സമ്മാനം നല്ല നൽകരുത് നേരത്തെ മിക്സ് കിട്ടിയ നമ്മുടെ രഘുചേട്ടനായിരിക്കും ആ മിക്സ് എടുത്തിട്ട് കൊടുത്തു പുറകിലൊക്കെ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്ക ചേട്ടനോട് വെച്ചോ വേറെ മിക്സ് ഉണ്ട് അത് എടുത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടീച്ചറിനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ് ഈ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ ടീച്ചറിന് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കൊണ്ടപ്പോൾ തൊട്ട് ഞാൻ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും വിചാരിച്ച ടീച്ചറിനെ എന്തെങ്കിലും കാണണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു കൊടുക്കും കാരണം പ്രായത്തെ വെല്ലുന്ന ചുറുചുറുക്കും എന്താ പറയുക ഇത്രയും വർഷകാലമായിട്ട് നൃത്തത്തിൽ ടീച്ചറാണ് മാലതി ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടീച്ചർ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ടീച്ചറെ നമസ്കാരം ടീച്ചറെ നമസ്കാരം പിന്നൽ തിരുവാതിര കാരണം അത് കൊണ്ടുവന്ന ശരിക്കും ടീച്ചറാണ് എനിക്ക് മൂവായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറ് പിള്ളേരുണ്ട് ജന്മം കൊടുത്തില്ല എന്ന് മാത്രം അല്ലേ ഇതാ ഇപ്പൊ ഒരു തിരുവാതിര നമുക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ ടീച്ചർ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എന്റെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് തിരുവാതിര പഠിപ്പിക്കുമോ തീർച്ചയായിട്ടും അത് മതി അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഈ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കും പക്ഷെ ഇതാണ് കുട്ടികൾ ഒരു ഒന്നൊന്നര കുട്ടികൾ
ടീച്ചറെ പറയാൻ വാക്കില്ല അത്ര പിന്നെ ടീച്ചറിന്റെ കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ ഇത്തിരി പതിനെട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് വയസ്സ് കൂടി പോയെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ പതിനെട്ടുകാർക്ക് ഇല്ലാത്ത ചുറുചുറുക്കാണ് ഈ ഇരുപത്തഞ്ചുകാർക്ക് നല്ലൊരു ഐഡിയ എല്ലാവർക്കും ചേർക്ക് എന്തോ റെക്കോർഡിന്റെ കാര്യമൊക്കെ അപ്പൊ അതെന്തായിരുന്നു ടീച്ചറെ സംഭവം അതെ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടില് ഒരു മുന്നൂറ് വനിതകളെ തിരുവാര കളിപ്പിച്ചു എറണാകുളത്ത് ചങ്ങമ്പുഴ പാർക്കിൽ അന്ന് തന്നെ ആ കൂട്ടത്തിൽ പിന്നൽ തിരുവാതിര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐറ്റം കളിപ്പിച്ചു അതിന് ലിംക റെക്കോർഡ് കിട്ടി എനിക്ക് എനിക്ക് കിട്ടുകൂട്ടി അപ്പം കുറേ കുട്ടികൾക്ക് പരിഭവം വന്നു കളിക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്ന് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു മുന്നൂറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പൂജ്യം കൂടെ ചേർത്തു അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇപ്പൊ മിക്സി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകലയ്ക്കും വരതയ്ക്കും ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും മിക്സി തരാത്തതിൽ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വിഷമം വിചാരിക്കരുത് കാരണം പ്രോഗ്രാം തീർന്നു ഇനി ഗെയിം ഇല്ല പക്ഷെ മിക്സിക്ക് പകരം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മനസ്സിൽ നിറയെ സ്നേഹം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് മിക്സി ഞങ്ങൾ തരാണ്ടിരിക്കത്തില്ല അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനലിന്റെ ഗുണം ഓക്കെ ഓണത്തിന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് നമ്മൾ ഇത്ര സന്തോഷിപ്പിച്ച ദേവികയ്ക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് മൂന്നിന്റെ ആക മിസ്റ്റർ ബഡ്ലേഴ്സിന്റെ ഒരു മിക്സി അതേപോലെ മീരയ്ക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഈ റവല്യൂഷൻ ഈ എക്സ് വൺ ഓണാഘോഷം തീരുന്നില്ല